Глава четвертая. Бегство. Это ПЗ Let's Play, ребят. Меня зовут почти Дмитрий. Мы с вами продолжаем проходить Wolfenstein The Old Blood. Рад вас всех здесь видеть. Четвертая глава. Мы застряли в лифте и готовы продолжать уже движение самостоятельно, используя старый добрый инструмент. Тише, будь там, орать захотел, что ли. Серьезно. Зачем мне скутера напомнил? Нахрена ты мне это сделал? Подляночку такую, а? Давай-ка наверх. Я понятия не имею, куда идти. Зачем идти? Опа. Опача. 73 метра 62 метра. Далековатый. Наши лопаты. Наши лопаты. Сбежать на фуникулере. Можно как-то открыть главные ворота? Нужно, точнее. Должен же тут быть центр управления. Тогда я смотрю... Да что со мной? Тогда я смогу сесть в один из этих вагонов в тем... и в темпе свой... Господи, да, видимо, спать хочу. И в темпе свалить. Простите, ребят. оп 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 оп, -оп. Не, ну ты сам виноват, что у нас такая узок во взглядах своих. Что не смотришь куда надо. Центр управления, мать вашу. Что за... Пошли вы нафиг. Я даже не понял, кто меня запалил. Но я очень сильно бежал. Очень старался, чтобы это произошло. На рандоме еще стрелял, а там человек оказался нормально. До свидания. До свидания. Ну давай. Фак. Какого хрена? Че, реально нужно их убить, а потом бежать, типа. А, нет, все появилось. Фак, 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 фак. Бегом. Давай. Опасно, конечно. Сосите мой американский член на выродке. Рандомно, когда я прошел я этот уровень, да. Круто, что здесь так можно. Внимание, внимание, из замка Вольфенштейн сбежал заключенный. Да, сбежал. Всех с носом оставил. Все охране боевая тревога. Вот в современном мире наверняка э, фуникулером можно было бы управлять еще и отдаленно. И они бы херак и остановили бы этот самый фуникулер. А, ты посмотри, они так и делают. Воу, серьезно? Вот граната взорвалась, отлично. А, вон она, скотина, которая у меня стреляет. Тише, 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 тише будьте. Да ты, сука. Граната еще одну кидает. Да, и последняя в меня. Они заколебали, гренами закидываются. Прям ничего так заколебали. Смотри, в этот раз никого тут нет. 
Забавности какие. Угу. Так, ну в этот раз я буду стрелять. Сдалека. Не знаю, получится или нет. Вон они. Уверен, их надо убить всех, а дальше что делать? Херово просыш. Вон он, вон он, смотри. Граната, взрывайся. Еще один. Сучи, ты говножой, а. Взрывайся там. Ну, блин. Я же попадал в тебя. Так, я всех убил. Всех или нет, не знаю. Что будем делать с тобой, а? Там наверняка что-то писали, но я прошляпил. Вылезти можно как-нибудь? А, реально можно. И дальше по тросам, да? Блях. Собачка! На поводочке! Зачем ты влезла ко мне? В голову! Серьезно! Серьезно заново! Твою мать! Ты посмотри, какие иры, да? А чё, где это все вещи-то были? Где-то на скамейках, что ли? Ты посмотри, какие дряни! Слушай, заколебал ли? Дайте я буду, наверное, стрелять из этой штуки. Наверное, а может нет? И не знаю я. Что вы пристали-то? Может просто валить оттуда и все? Вау, вау, вау! Сложно на самом деле, реально сложно. И вот меня немножко сбило с толку, что они так нехило меня убили. Вот так. Давай, граната. Вот туда. Молодцы. Вот так вот. Вот так вот. Взрывайтесь, милые господа. Не-не-не, дружище. Все? Всем хана, да. Может там внизу есть чем подлечиться, тоже так походить. Может, что и будет. Да нет. Нет, не такой я везучий, не до конца. Бляха, они прям вот... Во -во 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 -во. Самое лучшее решение. И он промазал, и я... Но второй раз я в такой ошибке не повторю. Действительно, самое лучшее решение прыгать вниз и из оборонительной уже стойки. Стрелять по снайперам. Мне, по идее, дальше на фуникулере, но, но я хочу...
Я хочу проблем, да, на свою жопу. Тут, кстати, где-то... Тут где-то... Офицерочка. Рыжка. О, господи, со мной реально что-то не то в этой серии. Прям... Прям, прям соскучился, наверное, по вашим лайкам. Вы же их теперь редко ставите. Так, посмотрели, ушли. О, вот у меня дар речи теряется. Да где этот хренасос? О, 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 Просто голову ты пробил, ничего страшного. И ничего лишнего. До свидания. Как бойцы, офицеры, ничего себе не представляют. о о о, -о, -о подлечился. Нет, мне все-таки нужно было сюда. Боюсь, да, они сюда зайдут. Давай-ка я с двустволочкой пойду, а? Я думал, отсюда зашли. Блин, у меня была бронь, было столько здоровья. Ироды, давай следующий. Я готов играть в Рэмбо. Мне же на этот фуникулер. А ну? Кто-нибудь очканул и не пришел? Не, все вышли, ты глянь. Все вышли. Я думал, может кто очканул и не решился идти. Нет, мне все-таки на тот фуникулер. На вот этот. Да-да-да, вниз идти будем. Так, аптечку я, естественно, сохраню за собой. Ох ты ж мать, самолеты. О -о 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 -о. Что за говно? Что это было? Кто стрелял? Кто стрелял, я не пойму. О -о 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 -о. Вон оно что. Вообще он говорит, надо выходить отсюда. Быстрее, 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 быстрее. Фак! Это плохо. Я, конечно, не специалист. Но жопно как-то. Нет! Мать твою! Воду! А, я уже поверил, что все. Собака, ни хера себе, реально? Реально помогло. Так, быстрей. Быстрей, быстрей, выбираемся отсюда. Главное не паниковать и быстро сообразить. Блажка ведь не из паникующих. Вроде как все получилось, давай. Фуникулер единственный путь в замок Вольфенштейн, так что никому, никакому неприятелю не под силу организовать штурм замка. Но вот зато побег оттуда организовать вполне себе удалось. Они ищут меня, смотри-ка, уже. Не попал. Я не попал. Так нечестно. Стелс, стелс, как всегда, остался где-то там, где-то рядом. Он был тут. Ух. 
아이고 Они же сзади не пойдут? О -хо -хо -хо. Я очень надеюсь, что они не пойдут сзади. Мне можно было там поверху пойти. Он спрашивается, зачем? Прекращайте это. Классное деяние, ребята. Просто валим отсюда и все. А, я думал, по трубе можно. Но по трубе нельзя. Окей. А почему можно? Че, реально, наверное? Нет, не обязательно. Да, может, я не прав. Чего тут? А, смотри-ка, вот здесь можно наверх подняться. Так точно. Вон оно, где проход-то зарыт. Странная фигня. Меня, естественно, обнаружили, потому что я особо-то не стараюсь стелсить. Хотя, может, стоило. Забавно, что когда он люлей получает, он не стреляет. Очень забавно. Ты какой, а? Эй, я думал, ты выжил. Ой, я думал, ты мертв, точнее. А ты выжил. Да ну хватит. Сдох? Мне плохо так-то. Нужна мощная. Атака. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-
Есть немного? Частенько. Но не сейчас. В крайней степени не сейчас. Я сейчас умирать не хочу. Вау, ракета. А, мимо. А мимо неинтересно. Так, направо можно пройти. Вроде как здесь секретка, да? Нет, нету. Я думал, там... Я думал, там секретное место. Я так думал, потому что мне показалось, что можно стену разбить просто и все. Ненавижу так в лифтах подниматься в играх, потому что хер его простышь. Где проход? Вот и сейчас поднимаемся вокруг каменные стены. Скальные пещеры, да, вот эти вот. И непонятно, где этот как Открываться будет лифт. Многочисленные подземные пещеры, над которыми стоит город Падерборн. Почти не исследованные из-за труднодоступности. Многие из них сформировались в результате эрозии, вызванной потоками воды из заснеженных горных вершин вокруг городка. Наверное, скрытая херня. А может нет. Блин, там справа ништяки были, а я сюда пошел, думал, что здесь скрытная херня. А здесь выход из пещер просто-напросто. Вот он, город. Довольно красивый. Нужно найти таверну. Наконец-то. О, свободное достижение. Наконец-то я выбрался из пещер. Надо найти способ попасть на другую сторону моста. Где-то там у городке есть таверна, в которой должен быть Кеслер. Где-то там Кеслер мой. Так, нахер, короче. А то нам еще лазить. Сколько их мы уже убили? Бешеное количество. Жесть, я даже не видно уже. Наверное, наверх поднялись. Попытка номер два, и все хорошо. А мы, кстати, опять в этих долбанных бункерах. Я что, старался, что ли? Я не старался ни разу. Это что за геоно было сейчас? Не-не-не-не! Гранату кинул. Главное, точный выстрел, хотя бы разок. Ты выжил, что ли? Нет, вроде не выжил. В каждом шагу полно. Бронь не подобрал, ну ладно. Это я, пожалуй, с собой возьму. Пойдем прогуляемся. Давайте, неужели никто больше не выйдет? Даже обидно как-то, я думал, на такой перепалах вообще все сбегутся, потому что уже хватит, наверное, терять людей-то. А, черт, придется бросать эту пуху здесь. Воу, 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 воу. Думаю, быстрее, Биджей. Фак! А ведь я успел посмотреть. Да! Отличное решение, чувак. Дубинкой, блин, стрелять. Выходи, выходи. 
<смех> Забрил тебе Причесончик тебе Норм там лежать так? Хорошо идет зачистка Сейчас соберу здесь все что есть Все что по крайней мере найду Ну вот отлично уже уже сто того, сто того. Супер. Ну и можно двигаться. Кстати, здесь, наверное, лучше дропи э, использовать, потому что закрытые территории. Ну вот, опять открытые территории. И мы с вами... Покатаемся, мать твою, хотел сказать. Ого! Вы еще снайпернее, чем я. Серьезно, прям в голову попал, что ли? Он, по-моему, грамот туда стал. Ой-ой-ой-ой. Машина ваша, ребят, сейчас подорвется. Молодец, что вышел. Гранаты испугался, бедненький. Отлично у меня укрытие, да? Я думаю, вы оцените. Это все или нет? Да все. Хорош с немцев, видимо. Я по большей степени. Ух, ни хера себе. Две сотни, две сотни типа здоровья получил. И за это ачивочка. Нет, гранат больше не нужны. Вообще нужны. У меня их-то одна штука так-то. Но почему-то телом, видимо, закрыто. Не могу взять. Там еще... Броня, по-моему, лежала. Но она почему-то не моргала. То есть тоже неактивная. Нет, машины нельзя брать. Видите, так сделали, что одна, короче, не работает, а другая подожглась. Такой хитрожопный вариант. Именно поэтому, мол, нельзя... Никак на машине проехать. Красавчик, реально, блин, вещичка на века просто все ей юзает. Так, а что нам? Нам на выход, не? Поверху хотят, чтобы полез. Ну давай. Твою ты мать. Как вам такое? Да пёхнет, муха беспилотная. Серьезно? Это что, реально все, что ли? Твою мать. Давай, 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 давай. И кончаем ироды. Вот так вот. Вот и все. Давай-ка мы вот эти вот херовины с тобой перезарядим, а? Пожалуйста. И пройдемся налево и направо. Штуки наверняка есть режим другой. 
You have to. 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 Охереть! Ч это было-то? Психи. Совсем, блин, с ума сошли. Вы че, я говорю, с ума сошли? Я херею, серьезно, ребят. У меня остались еще патроны вот здесь. Взять не могу почему-то. Странно, но реально не мог взять. До свидания, герой. Тебе разве не говорили, что я смерть фашистам? Давай, давай. До свидания. Прям на пулю, не? Да. Так, эта херня, видимо, не пробивается. Это тоже все. Блин, ну собака я, конечно, с дубу рухнул просто. Чуть было не офигел. Чего ну так резко вылетел? Я не успел вообще ничего сообразить. Хорошо, хоть за это, как он, за платформу вот этой вот металлической, она тупила очень сильно. Так, здесь... А, во, можно? Можно! Падерборнский мост. Пересекаем с вами таким вот макаром. Да? Да, специально для меня дырочка. Никто не знал о, о нем, о ней. Все нормально. Вот, мы на этой стороне. Здесь же деревня, это город, точнее. О, внимание жителей. Введен комендантский час. Опасный преступник на свободе. Ходить по улицам ночью опасно. Серьезно? Не открывайте никому двери и не подходите к окнам. О любых подозрительных событиях сообщайте властям. Ох, градищема. Как здесь красиво. Это все волки, говорю тебе, они придут. <смех> Здорово, чувак. Злобные жесткие твари эти нации. Так, тебя я трогать не буду. Видимо, именно этой фразой заставляет людей пройти мимо. Карта городка. Вот эта верно сюда. Сюда там не надо. Сейчас, погоди, а тебе нельзя монетку дать? Херак такая открывает, а меня нет. Окей. Okay. Анетта, Да, именно так. Я вот постоянно его так и зову. Well, used to call me Billy Boy. Billy Boy. Странное имя для взрослого. Анна от Краузе воспитывалась в, 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 в обеспеченной еврейской семье на юге Германии. И мать ее умерла, когда Анна была еще маленькой. Отец так больше и не женился. Когда к власти пришли нацисты, Анна с отцом удалось спрятаться в горах. Потом их обнаружили и посадили на поезд, направлявшийся в концлагерь в Бальцана. Где-то в итальянских кальпах поезд атаковала группа бойцов итальянского сопротивления, и Анна была спасена. Ее отцу выжить не удалось. Так и теперь она работает в таверне возле прямо замка. Вольфенштейн. Кладовая, в которой Кестер хранит спиртные напитки, сыр, мясо и прочие необходимые таверные продукты. Биджей. Будет меня называть Биджей. Ladies first. Аннет. Аннет, 
Mr. Key. William J. Blaskowitz, U.S. Military. Зачем я хиляюсь? In Abraham's bosom. Зачем ты хиляешься? Здесь, походу... Да-да, зачем ты это делаешь? Здесь, походу, нехилая драка намеревается. Опять кинулся. Вон, видите? Что ты пропустил, да? Что ты пропустил? Нужно открыть люк в подвал, чтобы Кеслер позаботился о раненой Аннет. Давай, дружище. Давай сюда, быстрее только. Легко сказать, друг мой еврейский. Сейчас попробую сделать. Don't open it until I say it's safe. No, давайте, свинорылы. Что ты сказал? Тебе кто материться учил? Не надо никаких гранат. Все хорошо. Вы главное не очкуйте, ладно? Вот типа того, умираете, когда я вам говорю, и все. Хотел подойти и выкинуть. Поворачиваюсь, а он уже тут. Давайте я один автомат возьму. Ты чё? Типа ждал меня, что ли? Их серьезно больше нету? Так просто? А почему бы они не сбомбардировали все? Я даже не прятался. Может быть, это не все? Может быть, я рано радуюсь? Может же быть такое спокойно, да? Мне кажется, да. Так, ладно. Здесь все. Мне кажется, там внутри они. Нет, подождите, еще не все. Да, рано радовались. Давай, 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 прячься, прячься, прячься. Чё за психа?
Ты можешь успокоиться, дядя. Слава тебе, яйца. О, понял. Понял. Хилочка. Да, дружище. Если ты хочешь мне помочь, самое время. О, сейчас будем взрывать его. Ну давай! И то, мне кажется, не все. Бляха. Да что ты хочешь от меня? А, вот что ты хочешь от меня. Давай дохни! На всякий случай. Блин, ребят, хана. Просто воу 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 и туда не пройти никак. Блин, вот это басища, а? Вот это хрен. Хотя побеждать-то вообще. Блин, какой, а? <смех> Тише там будь, слышишь? Мне больше не кидают ничего. И мог сразу нормальные вещи. Нормальные вещи отрубать, а? Лашкович, ты должен, блин, дюжить, должен. Давай просто убьем его, а? Давай! О, мой Левин, скоро увидимся, Грета. На, сука. 
ты чё, как это так резко-то? Я не знаю, долго геморно, но мы убили. Руди Егер. Силовая броня. Руди Егер. С прототипом усовершенствованной брони, брони разработанной черепом. Костюм оснащен пулеметами Гатлинга, которые стреляют 14-мм вольфрамовыми патронами со скоростью 10 тысяч выстрелов в минуту. Костюм весит почти тонну, оснащен аккумуляторами, как и костюм суперсолдата. Его пуленепробиваемые пластины надежно защищают своего владельца. I mean, what's her story? И блажка есть такой. А, свободненькая, значит. С девочкой. Он познакомится только в оригинале, а это предыстория, так что... Почему бы и не подумать о таких мыслях? Мы золото вообще ни одну штуку не нашли на этом уровне. Знаешь, что я тут бежал вперед, но я как бы и не хотел особо искать. Тайная пещера под городком Падерборн. Кеслер использует это место для переправки контрабанды с силам сопротивления. Окей. Ох, сколько писем и всякого другого добра. Листовка. Немецкая молодежь, поднимайся. Товарищи немецкие студенты. Наш великий народ находится под властью извергов, ненавидящих свободный дух немецкого студенчества. Система образования постоянно разрушается изнутри моральной элитой, выдвинутой в лидеры студентов и гауляйтерами партии. Это не что иное, как позор, хотя... Давно пришло время подняться и возвысить свой голос против этого. Молчание становится оглушительным. Может ли быть так, что мы и народ Германии заслужили все это? Нашей стране уже приходилось бывать в когтях ужаснейших тиранов. Но сейчас мы подчинились самому чудовищному, самому чудовищному из них. Я точно знаю, что многие из вас согласны со мной. И знаю, что многие из вас боятся говорить. Но если этого не сделать, знайте, они придут и за вами. Они придут за немецкой молодежью. Когда настанет час, Гитлер отправит наших сыновей и братьев на войну, и кровь их прольется на чужой земле, и мы ничего не сможем с этим сделать. Неужели мы позволим партии фашистов привести нас к неминуемой катастрофе? Или мы сумеем изменить курс, по которому движется наш народ, направив его в будущее, свободное от тирании? Выбор за вами. Немецкие юноши и девушки, поднимайтесь. Защитите доброе имя нашего города. Не позволяйте ему скатиться в бесчестие. Сражайтесь с фашистами и их гнусным режимом за свободную Европу. Свободную от оков идеологического образования Адольфа Гитлера. За Европу, где все будут равны. Вставайте, иначе может быть слишком поздно. Софи Кеслер, студентка философского факультета Берлинского университета. Смотри-ка. Рецепт. Кому? Людвигу Кеслеру. Кеннингштрасса 12. Барбитал 1 мг. При депрессии принимать согласно рецепту. Дата 1946 год. Январь. От Бернарда Хирша. Врача. Письмо Софи. Берлин, сентябрь 1937 года. Любовь моя. Оконные стекла дребезжат от порывов холодного ветра, что... Беснуется снаружи. Я сижу здесь, пишу это письмо, а сама думаю, чем ты сейчас занят? Готовишь репортаж, за которым охотился? Я знаю, тебе точно работать журналистом под властью Рейха. Если тебе кажется, что единственный выход покинуть страну, я последую за тобой куда угодно. Может, в Англию? Кажется, у тебя там были друзья. Да, я тоже по тебе скучаю. Я бы солгала, если бы сказала, что не лежу по ночам э, с открытыми глазами, думая о тебе. Порой я просыпаюсь и краснею при восп поминаний о лихорядочных снах, в которых ты мне являлся. И я сейчас краснею от одной только мысли об этом. Как мне хочется, чтобы ты сейчас оказался рядом, чтобы я могла коснуться тебя, ощутить тепло твоего тела. Я знаю, что там не и я сейчас, а я и сейчас краснею. Но что-то со мной не то сегодня с чтением. Погода в Берлине намного холоднее, чем должна быть в конце сентября. Город меняется. Каждый день я слышу за окном грохот их сапог. Подумай только, столько больших бед из-за одного маленького человека. Мне страшно за нашу страну. Вчера мы с Анной решили сходить в кино, когда сеанс закончился, и мы вышли на улицу, за нами увязалась группа ребят из Югинда. Один из них, оказывается, читал мою колонку в газете, и он решил, что ему не нравится мой тон. Или я сама. 
У нас, они нас преследовали, выкрикивали нам след всякое, всякие гадости. Но как они старались, им не удалось нас запугать. Мы не позволим себя запугать. Не волнуйся, любимый, мои друзья меня оберегают. Рядом со мной всегда кто-то есть, кто-то, кому я могу доверять. Не могу дождаться, когда же ты вернешься домой. Со всей любовью, Софи. Вот, со мной... Всегда кто-то есть, а на самом деле вот не всегда же. Вон в кино они с Анной пошли и все. Как бы больше никого там не было рядом со мной всегда кто-то есть. Не очень-то мне было бы спокойно, допустим, вот такого письма ходит там по киношкам. С Анными всякими. Статья «Трое анархистов казнены за измену». Берлин, 4 апреля 1940 А Трое анархистов, женщина и двое мужчин, студенты, члены местной террористической группировки, были вчера казнены через повешение. Все казненные были приговорены к смерти, поскольку распространяли на улицах Берлина опасные пропагандистские анархические листовки, направленные против фюрера. Ядовитая идея распространяется в некоторых кругах студенческого сообщества, и это грозит опасностью не только нации, но и тем мужчинам, которые ежедневно рискуют своими жизнями на фронте, сказал палач Эрнс Дитрих, зрителям, собравшимся посмотреть на казнь. Такое поведение мы будем карать быстро и жестко. Интересный такой парень. Так, будем плыть на лодке. Окей, okay, окей. Okay. Так, походу заканчивается глава, да, или нет? Очень похоже на то, по крайней мере. Ты как? А, у тебя только рука. That's where Helga will be, with the document folder. What's in Wolfberg? Death, Agent Blaskovich. Death. Как вдохновляющее, дружище, как вдохновляющее. Я просто вот прям вижу, как меня это вдохновляет. Часть вторая, мрачная тайна Хельги фон Шапс. Вот. На этом заканчивается, то есть, первая часть. Так что мы с вами будем прощаться. Действительно, половину игры мы с вами прошли. Сейчас будет еще и вторая часть. Wolfenstein The Old Blood. Пишите о своих впечатлениях в комментариях. Увидимся в новой серии. Не забывайте, пожалуйста, про лайки. Умоляю вас и заклинаю всех поставить Большой палец вверх. Все, кто посмотрел. Всех, без исключения. Серьезно, вот, вот посмотрели, поставьте лайк. Ну, по крайней мере, те, кто досмотрел до конца. Всем пока, удачи.